olha que desprovido de lógica, que é o argumento do Lira. Ele diz o seguinte, não, eu sou um defensor da liberdade de imprensa, mas, mas, quando esse negócio, pô, falar, é, eu vou entrar na justiça. O que, é que ele fez? Vamos ver o que, é que ele fez de verdade. Vamos ver o que, é que ele fez de verdade. Primeiro, ele entrou com um processo que pedia, que pedia segredo de justiça, como o Chico falou. Ou seja, ninguém pode saber que eu estou processando. Segundo, ele manda tirar num regime que é um regime de urgência, vamos dizer assim, para ficar fácil de todo mundo entender, imediatamente os vídeos, sem que a gente possa se defender, sem que a agência pública possa se defender, sem que o Congresso em, em, em Foco possa se defender. Você pedir isso sem que a pessoa possa se defender não tem nada a ver com liberdade de imprensa nem com regime democrático. Ele pede uma indenização gigantesca, que tem um objetivo só, um objetivo só, asfixiar e botar medo das pessoas falarem. Ele pede, e essa você esqueceu de falar, Chico, mas é importante, que a gente fique proibido de, no futuro, falar sobre ele. Ele não pede só o passado. No processo, ele pede para o futuro. Ele fala Isso que vocês pega. não possam mais falar sobre... Só que não é sobre... E aí vem o ponto mais importante. Não é sobre o deputado Arthur Lira só, gente. É sobre o presidente da Câmara dos Deputados. É muito mais sério por se tratar do presidente da Câmara dos Deputados. Como é que um noticiário, que é o líder de audiência na internet no Brasil, não vai poder falar do, 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 do presidente da Câmara dos Deputados? Porque assunto de, de Elza, de Barbie e de Monarque dura os 30 primeiros minutos de um programa. A gente tem que falar sobre Aras, a gente tem que falar sobre Pacheco, a gente tem que falar sobre Lula, a gente tem que falar sobre os ministros do Lula, a gente tem que falar sobre o Haddad, a gente tem que falar sobre o Lira. A gente tem que falar sobre o, o orçamento. Imagina a gente não poder falar sobre Lira. E assim, e é, é uma coisa que tem que imaginar mesmo que está na justiça. Sabe-se lá qual vai ser o resultado desse negócio? Então, a fala do Lira é muito bem articuladinha. Mas é uma grande baboseira e não condiz, e não condiz com o que ele fez. Um processo em sigilo, um processo que manda tirar com urgência, sem direito de defesa, e um processo que proíbe de que se fale no futuro, e vindo de um presidente de um dos poderes de um país que se diz democrático.